एक्सटैंडेड ट्रायल वैलेंस नया टॉपिक क्या होता है पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या है कि आ वर्क एक्सटैंडेड ट्रायल बैलेंस आ वर्कशीट व्हिच टेक्स अ ट्रायल बैलेंस मेक्स ईयर एंड एडजस्टमेंट्स एंड प्रोड्यूसेस अ ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ठीक है अच्छा इसमें करना क्या होगा एक वर्कशीट बनेगी कुछ इस तरह की इस तरह की एक बर्कशीट होगी ये ट्रायल बैलेंस होगा फिर ये एडजस्टमेंट्स हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट बैलेंस ये भी हमने टॉपिक पढ़ा था सोल ट्रेडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे ना अगर उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक वर्कशीट पे ड्रॉ कर लें <laughs> तो बन जाता है एक्सटेंडेड ट्रायल उसमें क्या था वो एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता था हमें एडजस्टमेंट्स दी हुई थी एडजस्टमेंट्स कर रहे थे हम और उसके बाद इनका स्टेटमेंट बना रहे थे बैलेंस शीट बना रहे थे अलग अलग बनाए थे अगर इस सब का हम एक ही सारी वर्किंग एक ही वर्कशीट पे कर लें ये क्या लाता है एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस ठीक है बुक में तो थोड़ा अलग तरीका में हां फॉर्मेट का थोड़ा फर्क होता है अच्छा अब इससे का फायदा क्या है इसमें फायदा ये होता है कि आपके पास ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस जो आपका इनिशियल ट्रायल बैलेंस वो आपको मिल गया ये एंड एडजस्टमेंट्स अब एक जगह मिल गए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मिल गया इनको स्टेटेड बैलेंस तमाम डिटेल्स एक पेज पर आ गई तो आप इजीली उसको चेक कर सकते हैं ये इसका मेन एक एडवांटेज है बैलेंस ठीक क्वेश्चन करेंगे इसका डायरेक्ट बस ये टॉपिक हमारा खत्म है आपकी रिक्वायरमेंट है जब चाहे बना सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें क्या था ट्रायल बैलेंस ऑफ एल मेडल एट थर्टी फर्स्ट डिसम्बर इज एस फॉलो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है बाद अब ये कुछ ईयर एंड एडजस्टमेंट हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री रेट्स आपको दिए हुए इलेक्ट्रिसिटी बिल की इन्फॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन रिकवरेबल डेट्स ए टू जी तक ये एडजस्टमेंट देंगे आपको अच्छा तो हम पहले हम क्या करेंगे जो ट्रायल बैलेंस देवे नहीं यहाँ पे ये पहले स्टेप ये होगा कि ट्रायल बैलेंस गिवन है एज इट इज कॉपी कर ये मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है इसमें कोई समझाने वाला नहीं था ये ट्रायल बैलेंस यहाँ तक हमारा हमने कॉपी कर लिया एज इट इज और ठीक है अच्छा इसके बाद होंगी अब ईयर एंड एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट करते हैं पहला पॉइंट क्लोजिंग इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड फॉर अकाउंट फॉर दैट 3060 थाउजेंड सिक्सटी अच्छा इसकी कोई एंट्री नहीं होगी या आखिर में लिखेंगे इसको भी हम बाद में लिखेंगे रेट्स इंक्लूड द पेमेंट ऑफ ट्वेल्व सिक्सटी मेड ऑन टेंथ अप्रैल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर टू थर्टी फर्स्ट मार्च हाँ तो टेंथ अप्रैल को पेमेंट की हमने एट में मार्च नाइन तक की तो और ईयर एंड हो रहा है डिसम्बर में ना तो जनवरी फेबरी मार्च थ्री मंथ्स की प्री पेमेंट हो चुकी सही है कैलकुलेट कर लेते हैं प्री पेमेंट्स रेट्स आपके प्रीपेड कितने होंगे अमाउंट कितना है ट्वेल्व सिक्सटी टू थ्री अपॉन ट्वेल्व अमाउंट बताएं क्या बना ट्वेल्व सिक्सटी इंटू थ्री अपॉन ट्वेल्व कितना आ रहा है प्रीपेड में आ गई अच्छा एंट्री क्या बनती है इसकी प्री पेमेंट्स की प्री पेमेंट्स डेबिट और एक्सपेंस आपके रेट एक्सपेंस रेट हो जाए वन फाइव आ गया एंट्री हो जाएगी प्री पेमेंट डेबिट और रेट एक्सपेंस रेट हो जाए वन फाइव डेबिट और थ्री वन फाइव से रेट्स की एडजस्टमेंट हो गई इसको यहाँ आप पोस्ट करते हैं साथ साथ पोस्टिंग करते जाएंगे इसमें एंट्री क्या बनाई हमने रेट्स क्रेडिट हो गए और प्री पेमेंट डेबिट अच्छा देखिए ट्रायल बैलेंस हमें यहीं तक गया हुआ था ना इज इज सैलरी सर अब जो अकाउंट जिसमें नहीं होंगे तो नीचे हम ओपन कर लेंगे इसमें देखिए प्री पेमेंट का अकाउंट नहीं है ये बना होता जो अकाउंट गेवल नहीं होंगे वो हम नीचे ओपन करते जाएंगे तो फिर मैंने ये हाँ पहले से लिखे हुए प्री पेमेंट्स को हम कर देते हैं डेबिट ठीक है तो ये इसकी डबल एंट्री हो जाएगी प्री पेमेंट्स डेबिट और रेट एक्सपेंस क्रेडिट होगा 
उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट किया थर्ड सी अब इलेक्ट्रिसिटी अमाउंटिंग वन थर्टी टू इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वार्टर टू ट्वेंटी अच्छा जी फेब तक का बिल मार्च में भी हो रहा है तो ये इसमें कौन कौन से मंथ्स आ गए दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में पे कर रहे हैं तो ईयर एंड हो रहा है हमारा दिसंबर में तो दिसंबर का बिल एक्यूरेट हो जाएगा एक महीने का वन मंथ का बिल एक्यूरेट होगा कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्रूवल हाँ एक्रूवल्स कितने आ जाएंगे हमारे हाँ ईयर एंड डिसम्बर क्या जो नहीं ये लिखा हुआ है हमेशा होगा और तो ये भी आ जाए गिवेन होगा ठीक है क्या एक महीने का गैप कैसे क्या मतलब अट्ठाईस दो हाँ और दो हजार नौ और ये साल तीन दो हजार एक महीने पूरा पढ़े ना क्या लिखा डेट को क्या देख रहे हैं क्वार्टर का मतलब क्या होता है महीना होगा मार्च में का आपका हो जाएगा एक महीने का ना वन थर्टी टू मल्टीप्लाई बाई वन ऑफ वन थ्री कितना बन रहा है एक्रूवल्स हो गए तो एंट्री क्या बनेगी इसकी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और एक्रूवल्स इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फोर्टी फोर से डेबिट और एक्ल अकाउंट गेवन नहीं था ये हमने एक अकाउंट ओपन कर लिया उसका ये रहा फोर्टी फोर से इसकी डबल एंट्री हो गई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और एक्ल्स क्रेडिट नेक्स्ट डी चार्ज फॉर द ईयर इज वन नाइन डायरेक्ट दे दिए रिकॉर्ड कर लेते हैं डेपेशन की एंट्री क्या होती है डेपेशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस और डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा ठीक अमाउंट कितना है वन नाइनटी यहाँ पे लिखते हैं डेप्रिसिएशन ये नया अकाउंट ओपन हो जाएगा नीचे वन नाइनटी से डेबिट और ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तो दिया ओपन है एक्यूमुलेटेड एक बात है ये डबल एंट्री हो गई इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन राइट इधर कवरेबल डेट्स ऑफ टू हंड्रेड आर टू के रिटेन ऑफ राइट ऑफ हो रहे हैं पहले तो राइट ऑफ की एंट्री बना ये थोड़ी सी स्पेस कम हो गई नीचे बना ले इसकी एंट्री क्या होगी इन रिकवरेबल डेट्स रिकवरेबल डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल अमाउंट कितने हैं ठीक है यहाँ पोस्ट कर देते हैं रिकवरेबल डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट तो ये रिसीवेबल अकाउंट यहाँ बना हुआ है रिसीवेबल्स ओपन डेट से क्रेडिट हो जाएंगे और इन रिकवरेबल डेट्स का नया अकाउंट ओपन हो जाएगा ये बेड डेट्स या रिकवरेबल डेट्स ओपन डेट से डेबिट हो जाएगा रिकवरेबल के बाद राइट ऑफ के बाद क्या अनाउंस फॉर रिसीवेबल ऑफ वन ट्वेंटी सेवन इज रिक्वाइड एट एस थर्टी फर्स्ट डिसम्बर तो ये एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स हो जाएंगे वन ट्वेंटी सेवन के यहाँ लिखते हैं वन ट्वेंटी सेवन इसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 
From Admiral in 2008, Acha the Admiral's lawyer assessed it was probable that probable means that more than 50% chance compensation of 750 would be payable. This would be accounted for as sundry expense. So the customer ne case kiya aur lawyer ne bataya ki aapko 750 ka fine lagi. Acha ye chapter hai hamara bhi theory ka provision and liabilities ka. Wahan isko hum thoda padenge detail mein. Chhiye. लाल इसको रिकॉर्ड करते हैं अब इसको रिकॉर्ड क्या करना है सैलरी एक्सपेंस में डाल देंगे एक्सपेक्टेड लॉस है हमारा इसको हम फॉरेन रिकॉर्ड कर लेंगे ना प्रेजेंट कॉस्ट अब याद है लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरेन रिकॉर्ड कर लेते हैं ये हो जाएगा सैलरी एक्सपेंस डेबिट जिसके लिए अब लायबिलिटी होगी क्रेडिट उसके अकाउंट बनता है प्रोविजन का प्रोविजन एक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोविजन चैप्टर है उसमें आपको समझ ये पोस्ट करते हैं यहाँ पे ये अकाउंट दिया सैलरी एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट पॉइंट जी थर्टी फर्स्ट दिसंबर मेडल परचेज न्यू शॉप फिटिंग दैट अ कॉस्ट ऑफ़ फाइव हंड्रेड ऑन क्रेडिट दिस ट्रांजैक्शन हैज नॉट येट बीन अकाउंटेड फॉर इग्नोर एनी डेपोजिशन रिकॉर्ड कर लेते हैं कंप्लीट ऑमिशन है शॉप फिटिंग है शॉप फिटिंग जैबिट हो जाएंगी और अकाउंट टेबल ठीक है एरर हो गया एरर ऑफ ऑमिशन शॉप फिटिंग्स डेबिट और अकाउंट्स टेबल अमाउंट कितना है 500 तो फॉन्ट साइज बढ़ा देते ये एरर हुआ था हमने रिकॉर्ड कर लिया इसे पोस्ट करते हैं यहाँ पर शॉप फिटिंग्स ये फिक्चर्स एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा फाइव हंड्रेड से और अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा फाइव डबल एंट्री हो गई शॉप फिटिंग्स डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट एडजस्टमेंट्स हो गई कंप्लीट अब हम मनाते हैं अच्छा इसमें कि एडजस्टमेंट्स का भी दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए चेक भी हो गया अच्छा बनाएंगे एडजस्टेड फाइल बैलेंस बनाते हैं कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है एज इट इज लिखते हैं इन ओपनिंग इन्वेंट्री में कोई एडजस्टमेंट नहीं है एज इट इज सेल्स एडजस्टमेंट नहीं है एज इट इज नाइन एट फाइव सिक्स परचेजेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है रेट्स यहाँ देखिए फोर्टीन नाइनटी से डेबिट है और थ्री वन फाइव से क्रेडिट है माइनस होगा माइनस करके इलेवन ट्वेंटी फाइव एडजस्टेड बैलेंस आ गया ड्राइंग्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट है और यहाँ भी डेबिट है ये डेबिट डेबिट एड हो जाएंगे फोर ट्वेंटी थ्री फ्री ओल्ड शॉप डेबिट अच्छा ये एक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन
अकाउंट्स पेबल क्रेडिट है एडजस्टमेंट में क्रेडिट हो रहे हैं ऐड हो जाएंगे डबल वन सेवन एसेट बैंक कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्रेडिट अच्छा क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है इसका ये बैंक बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट है ओवरड्राफ्ट हो गया ना क्रेडिट बैलेंस तो कैश इन एंड डेबिट सभी एक्सपेंस ऐड कर जाएंगे क्वेट फाइव जीरो वेजेस सैलरी इस कोई एडजस्टमेंट नहीं है एज इट इज डेबिट एप्रिसिएशन एक्सपेंस एज इट इज अच्छा बैडेट्स यहाँ पर डेबिट है और इधर क्रेडिट हो रहे हैं माइनस करेंगे डिफरेंस आ गया ट्वेंटी सेवन का स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अच्छा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें पता है इसमें क्या आता है तो दोनों एक साथ ही बना लें कैपिटल बैलेंस शीट में आएंगी क्रेडिट सेवन एट जीरो टू ओपनिंग एनआईटी कहाँ आती है इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगी सेल्स इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट परचेजेस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट रेट्स एक्सपेंस स्टेटमेंट में डेबिट ड्राइंग्स ड्राइंग्स आएंगी बैलेंस शीट में डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होंगे फ्री होल्ड शॉप बैलेंस शीट डेबिट एक्यूमुलेटेड एप्रिजेशन बैलेंस शीट में हो जाएगा रिसीवेबल्स बैलेंस शीट में डेबिट होंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल बैलेंस शीट में क्रेडिट हो गया अकाउंट पेबल बैलेंस शीट में क्रेडिट होंगे एसेट बैंक बैलेंस शीट में क्रेडिट हो गया कैश इन हैंड बैलेंस शीट में डेबिट हो गया सेंट्री एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होंगे वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होंगे एप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगा रिकवरेबल डेट्स स्टेटमेंट में डेबिट पिक्चर्स एंड फिटिंग्स बैलेंस शीट में डेबिट प्रोविजन लाइबिलिटी आपकी प्रोविजन फॉर सेंट्री एक्सपेंस बैलेंस शीट में क्रेडिट अच्छा क्लोथिंग इन्वेंट्री कहाँ थी आप बताए स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट दोनों में इनकम स्टेटमेंट ऐसे हम लिखेंगे क्रेडिट और बैलेंस शीट में लिखेंगे डेबिट क्लोथिंग इन्वेंट्री थ्री जीरो सिक्स जीरो थ्री जीरो बैलेंस शीट में एज ए करेंट एसेट आ गई डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड हमेशा माइनस करते हैं ना स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग तो ओपनिंग स्टॉक लिखा हमने डेबिट पे तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट हो तो इसकी एंट्री होगी इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस शीट डेबिट प्री पेमेंट एसेट है बैलेंस शीट में डेबिट एक्रूवल्स लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में क्रेडिट ठीक अब हम इनकम स्टेटमेंट में क्या करना है हमें प्रॉफिट लॉस फाइन करना होता है पहले क्या करना है ये इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड का टोटल कम है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है डेबिट का टोटल कितना है ट्वेंटी थाउजेंड क्रेडिट का टोटल ट्वेंटी फोर थाउजेंड फोर सेवन सेवन तो अब डिफरेंस जो निकलेगा वो प्रॉफिट होगा या लॉस प्रॉफिट होगा जी क्रेडिट है डेबिट का में क्रेडिट जब सेल्स हमने कहाँ रिकॉर्ड किए हैं क्रेडिट पर डेबिट पे क्या लिखा है परचेज और एक्सपेंसेस तो सेल्स इनकम है क्रेडिट क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होने का मतलब इनकम ज्यादा हो गई और डेबिट साइड कम होने का मतलब एक्सपेंस कम हो इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो जो डिफरेंस निकलेगा वो होगा प्रॉफिट ठीक है तो डिफरेंस निकालें कितना आ रहा है तो इसके बाद आपके जो दोनों साइड इक्वल भी आ जाएंगे 
रेफरेंस है डाल दीजिए ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है अच्छा ये प्रॉफिट है प्रॉफिट कहाँ जाते हैं फिर तो स्टेटमेंट से निकल के बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में हम इसको कैपिटल में ऐड कर इसलिए बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा क्रेडिट और इसके साथ देखिए आपकी बैलेंस शीट भी बैलेंस हो गई टैली हो गई और ये हमारा एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस कंप्लीट ठीक है एग्जाम गेट बीबी बी ट्वेल्थ चैप्टर है अच्छा जिसमें क्या है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पॉइंट वन टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव विच रेफर टू द ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन अच्छा एंड पे इसमें एक स्प्रेडशीट दी हुई है उसको देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अच्छा अपने स्प्रेडशीट पढ़ी हुई है रॉ सेल कॉलम ये सब पता है इजिली सॉल्व हो जाएगा आपको थोड़ा सा अच्छा ये देखिए अब ये दिया हुआ इसने एडजस्टेड यहाँ पे वर्कशीट दी हुई है तो मैं रोटेट कर देता हूँ उसके बाद इसको सॉल्व करें ठीक है तो ये आगे आपका एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस बना हुआ है जिसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है हमारे वाले से इसमें क्या पहले बैलेंस पर लेजर ट्रायल बैलेंस है जर्नल एंट्रीज के कॉलम है हमने नहीं बनाया तो फॉर्मेट चेंज हो सकता है फिक्स नहीं होता पोस्ट ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट है जिसने वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस क्वेश्चन पे चलते हैं इसको देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हाँ ये आप थोड़ा सा नहीं नहीं देख लेंगे वो तो क्वेश्चन नंबर ऐसे पढ़ते हैं इन विच सेल शुड दिस जर्नल एंट्री बी डेबिट परचेज क्रेडिट ड्रॉइंग्स अच्छा क्या बताना है आपको सेल एड्रेस बताना है इसका ठीक है परचेज जर्नल एंट्री है जर्नल एंट्री परचेज डेबिट ड्रॉइंग्स क्रेडिट अब हम चलते हैं जर्नल एंट्री के कॉलम्स पे चलेंगे और ड्राइंग है ना एंट्री क्या थी परचेजेस डेबिट ड्राइंग्स के तो परचेज का ओ है सिक्स और ये जर्नल एंट्री का कॉलम है तो इसमें डी हो जाएगा ना डेबिट तो डी सिक्स ओके ड्राइंग्स कहाँ पर हैं सबसे एंड में थर्टी वन पे डी हो जाएगा ई थर्टी वन ये और इतना बराबर में ई थर्टी वन डी सिक्स ई थर्टी वन ये का बी है इसका सेल एड्रेस होगा डी सिक्स ई थर्टी वन ऑप्शन डी सिक्स ई थर्टी वन ट्वेल्व पॉइंट टू एक्स एल वुड कंटेन द एंट्रीज फॉर अ प्री पेमेंट ऑफ रेंट प्री पेमेंट प्री पेमेंट की एंट्री क्या होती है प्री पेमेंट डेबिट रेंट एक्सपेंस रेंट देखिए रेंट एक्सपेंस कहां पर ये रहा इलेवन पे रेंट है और ये कहा है एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे ना पोस्ट ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट तो रेंट एक्सपेंस होगा क्रेडिट तो इसका एड्रेस बना जी इलेवन और प्री पेमेंट कहा लिखा है इसने प्री पेमेंट अकाउंट ये रहा थर्टी एट पर एफ थर्टी एट हो जाएगा एफ थर्टी एट जी इलेवन जी इलेवन एफ थर्टी वन आंसर हो जाएगा एफ थर्टी एट जी इलेवन ट्वेल्व पॉइंट थ्री विच सेल वुड कंटेन द एंट्रीज फॉर अ रिडक्शन इन रिसीवेबल अलाउंस रिडक्शन इन रिसीवेबल अलाउंस की एंट्री क्या होती है Allowance for receivable debit, recoverable debts, credit. यहाँ देखते हैं आपका allowance और recoverable debts कहाँ पे? Twenty seven है allowance for doubtful debts और recoverable debts कहाँ पे? ये रे bad debts fifteen पे. Right. तो ये entry क्या थी हमारी इधर का allowance, debit, bad debts, credit. Adjustment देख लेते हैं कौन सा था इसका एफ और जी है ना अलाउंस क्रेडिट पर ट्वेंटी सेवन पर है तो ये होगा एफ ट्वेंटी सेवन अलाउंस डेबिट हो जाएगा 
और बैडेट्स क्रेड होंगे तो जी फिफ्टीन एफ ट्वेंटी सेवन जी फिफ्टीन हो जाएगा सही एफ ट्वेंटी सेवन जी फिफ्टीन थ्री एफ ट्वेंटी सेवन जी फिफ्टीन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा ट्वेल्व पॉइंट फोर एन कंप्लीटिंग दी एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस What is the value that should be recorded in the statement of profit or loss debit column for advertising and promotion? So, this is the amount. Batane. Advertising promotion expense ka amount. Batane. The adjusted figure. Batane. Correct answer. Advertising promotion 13 number. Par hai. तो ये डेबिट है यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं ऐड हो जाएंगे और क्रेडिट हो रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे ये हो जाएगा एडजस्टेड फिगर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट में डेबिट सेल एड्रेस बताएंगे ड्रॉइंग्स का ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में डेबिट होंगी ना पहले हम बैलेंस शीट का डेबिट कॉलम देख लेते हैं कॉलम के जे है ना जे जे और अब ड्राइंग्स कहां पर हैं ड्राइंग्स का रॉ बनेगी थर्टी वन तो जे थर्टी वन हो जाएगा चले जे थर्टी वन जे थर्टी वन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर अच्छा बाकी क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व होंगे तो इसमें हमें वर्कशीट को देखने की जरूरत नहीं है इसको मैं रोटेट करके आंसर बताएं बस उसी कंप्लीटिंग हिज एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस इन टू व्हिच कॉलम शुड ही एक्सटेंड द एंट्रीज फॉर क्लोथिंग इन्वेंटरी क्लोथिंग इन्वेंटरी कहां है क्लोजिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस शीट में डेबिट सी आंसर इसका आंसर बताएं प्रॉफिट बताना व्हाट इज दूजी प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रॉफिट लॉस क्यों लॉस है भाई क्यों लॉस है प्रॉफिट है क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है प्रॉफिट क्रेडिट पे सेल्स आती है इनकम डेबिट पे परचेज और एक्सपेंसेस आते हैं कॉस्ट इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है प्रॉफिट हो कितना तो सी आंसर हो जाएगा सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन अच्छा इसमें देखिए अभी यहाँ पे इसने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों दिए अच्छा वह क्वेश्चन से बैलेंस शीट देके भी पूछ सकते हैं अच्छा उसमें अपोजिट हो जाएगा देखिए बैलेंस शीट में डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो डिफरेंस क्रेडिट पर आएगा तो ये होगा प्रॉफिट क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होता है प्रॉफिट क्रेडिट होता है कैपिटल में एड होता है तो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट कम तो प्रॉफिट होगा बैलेंस शीट में डेबिट ज्यादा हो क्रेडिट कम हो तो प्रॉफिट 12.8 acha into which column should these balances be extended depreciation depreciation aayega balance income statement mein statement of profit or loss yani ki asc mein se hoga accumulated kahan jata hai balance sheet c answer hota hai 
प्रॉफिट हुआ इसको ठीक है इनको स्टेटमेंट में प्रॉफिट डेबिट साइड पर आएगा बैलेंस शीट में क्रेडिट पर आएगा डेबिट और क्रेडिट बी आंसर बी आप ऊपर देखें ना हमने सॉल्व किया क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट कम है प्रॉफिट डेबिट पे आया इनको स्टेटमेंट है तो बैलेंस शीट में कहा जाएगा क्रेडिट साइड यही हमने क्वेश्चन में किया था तो ट्वेल्व पॉइंट नाइन का आंसर हो जाएगा एडजस्टमेंट्स में क्या आता है क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है अप्रूवल्स आते हैं इनकी एडजस्टमेंट होती है बाकी सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट अलाउड ये रिकॉर्ड होते हैं ये रिकॉर्ड होते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं होती ना ईयर एंड एडजस्टमेंट होती है आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की बैड डेट्स की डेप्रिसिएशन की अप्रूवल्स की प्री पेमेंट्स तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा टू एंड थ्री ट्वेल्व बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कॉलम टोटल ऑफ द डेबिट कॉलम इज ग्रेटर देन टोटल अच्छा दिया इनको स्टेटमेंट में डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है ना तो लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ लॉस डेबिट ज्यादा है मींस एक्सपेंस ज्यादा हो गया लॉस ऑप्शन डी 12.13 इनटू व्हिच स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कॉलम ऑफ द एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस शुड द बैलेंसेस फॉर सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न बी एक्सटेंडेड सेल्स रिटर्न डेबिट होती हैं परचेज रिटर्न क्रेडिट होती हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा यूजिंग एन एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हर फाइनल अकाउंट्स कैथी डिसाइडेड दैट शी नीडेड टू मेक प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस वो भी हमने प्रोविजन की बात की थी ना तो उसमें क्या होगा इनकम स्टेटमेंट में डेबिट हो जाएगा बैलेंस शीट में क्रेडिट इसका बी आंसर ट्वेल्व पॉइंट Fifteen. When trial balance is being extended, where should the balance for accumulated depreciation be entered? Accumulated depreciation balance sheet में credit side पे आता है. Accumulated depreciation balance sheet में credit side पे तो answer B हो जाए. Twelve point sixteen. When the trial balance is extended, in which column should the value of opening inventory be entered? Yeah. Opening inventory in cost statement में आती है. Option A. Debit. Debit. Six. Twelve point seventeen. ये इसका बता. Profit loss का पूछा है इसमें. फाइनेंशियल पोजीशन का बता रहे डेबिट्स कम है क्रेडिट ज्यादा है प्रॉफिट हुआ या लॉस 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 है डेबिट कम है क्रेडिट ज्यादा है तो लॉस डेबिट पाएगा अच्छा अब उसने फिर नीचे इनका स्टेटमेंट में दिया तो अपोजिट होगा अच्छा ए नहीं होगा सी नहीं होगा बी या डी में से आएगा ना लॉस दोनों में लॉस की बात करें तो बी या डी डी क्योंकि इनका स्टेटमेंट अपोजिट हो जाता है ना तो करेक्ट आंसर डी हो जाए ठीक तो इसके साथ ये बैलेंस एग्जाम किट भी कंप्लीट